e guardate, poiché la terra era priva di forma e vuota, e oscurità ovunque si stendeva sul volto del profondo, e noi dicemmo, guardate quella fottuta danza. E adesso più o meno 60 minuti con Madame Psychosis su WYYY 109 di gran lunga il numero 1 in FM. Rapporto psichiatrico aggiornato, paziente Olivia Johnson, data 31 luglio 2023. Diagnosi La paziente Olivia Johnson continua a mostrare segni evidenti di un disturbo ossessivo compulsivo, con deliri di persecuzione e grandiosità. La sua ossessione per il successo sui social media e le teorie strampalate connesse ad essa si sono intensificate nel corso delle ultime settimane, portandola a credere con fermezza che gli alieni stiano dietro al controllo delle piattaforme di social no, no. e che il suo ruolo sia quello di sconfiggerli e liberare l'umanità. I sintomi della distorsione del reale si sono intensificati e la paziente attribuisce un significato eccessivo ed erroneo all'influenza dei social media nella vita delle persone. Le sue teorie si basano su una serie di congetture infondate e collegamenti irrazionali tra eventi e fenomeni apparentemente casuali. Particolarmente significativo è lo sviluppo di una sorta di convinzione delirante riguardo all'esistenza di un'entità digitale sovrumana chiamata Egregor, che sarebbe controllata dagli alieni per manipolare l'umanità attraverso i social media. Il comportamento della paziente, ivi compresi i suoi studi in materia di occultismo e l'attribuzione di messaggi criptici a eventi comuni, riflettono una perdita di contatto con la realtà e una marcata disorganizzazione del pensiero, eventi accompagnati da tendenze all'isolamento sociale e dalla mancanza di consapevolezza dei limiti della sua teoria. Negli ultimi giorni ha manifestato interesse nella ricerca di un dialogo con individui che sembrano wow. condividere le sue teorie, ma questo tentativo di costruire alleanze riflette un comportamento di conferma selettiva che può contribuire all'accentuazione delle sue convinzioni deliranti. Piano di trattamento La paziente Olivia Johnson sarà sottoposta a una valutazione psichiatrica approfondita per determinare l'idoneità di un trattamento farmacologico. Si consiglia una combinazione di farmaci antipsicotici e stabilizzatori dell'umore. La paziente sarà inoltre coinvolta in sedute di psicoterapia individuale, con l'obiettivo di incoraggiare l'esplorazione e comprendere le origini e le implicazioni delle sue convinzioni deliranti. Saranno utilizzate tecniche cognitive e comportamentali per identificare e modificare i pensieri distorti e le credenze irrazionali. Sono previste opportunità di partecipazione a gruppi di sostegno sociale o incontri con individui che affrontano problematiche simili, al fine di favorire un senso di comprensione e accettazione. Proseguiranno gli incontri di follow-up regolari per monitorare i progressi, valutare eventuali cambiamenti nella presentazione sintomatologica e apportare eventuali modifiche necessarie al piano di trattamento. Saranno utilizzati strumenti di valutazione misti e approfonditi per un'analisi attenta delle risposte alla terapia farmacologica. Si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche necessarie. Nonostante la resistenza alla revisione delle sue convinzioni, la paziente continua a partecipare alle sedute di psicoterapia individuale. Durante queste sessioni si lavora per sviluppare una relazione terapeutica solida 
e di instaurare un ambiente sicuro in cui la paziente possa esplorare e discutere i suoi pensieri e deliri in modo aperto. Nello specifico, le strategie terapeutiche finora attuate mirano alla costruzione di un rapporto di fiducia attraverso l'empatia, l'ascolto attivo e l'uso di tecniche di ristrutturazione cognitiva, al fine di sfidare gradualmente le convinzioni deliranti e ripristinare una prospettiva più realistica. La paziente continua ad avere una limitata rete di supporto sociale e mostra un isolamento sociale persistente. Sono stati effettuati sporadici tentativi per coinvolgerla in gruppi di supporto, ma finora la paziente ha dimostrato riluttanza a partecipare. Si prevede di continuare ad incoraggiare la paziente a sperimentare opportunità sociali al di fuori del mondo virtuale, per favorire un maggior sostegno e una maggiore diversità di prospettive. Il monitoraggio e la valutazione continui della paziente sono fondamentali per determinare l'efficacia del trattamento nel lungo termine. Tuttavia, va sottolineato che la paziente presenta una resistenza significativa al trattamento e una fitta rete di deliri che richiedono un approccio terapeutico continuo e personalizzato. È importante mantenere una comunicazione aperta e collaborativa con la ragazza coinvolgendo anche i membri della sua famiglia o del suo ambiente di supporto, se appropriato, al fine di promuovere una gestione adeguata e migliorare la qualità della sua vita.